Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur neuen Sendung. Ja, da ist sie jetzt die doppelte Dosis an Prozac für die Märkte. Ein Antidepressivum in Form der Ankündigung neuer Geldeinschüsse, um die Stimmung an einem Punkt zu drehen, in dem die Fallgeschwindigkeit des Wachstums weltweit zunahm, auch aufgrund der Irrfahrten im Handelskonflikt, zu dem wir nun hören, dass man sich wieder zusammensetzen möchte, um zu reden. Aber worüber, fragt man sich, nachdem man der Weltöffentlichkeit die Nichtvereinbarkeit unterschiedlicher Weltanschauungen und Interpretationen von Wirtschaftssystemen doch jetzt wieder wochenlang offenkundig demonstriert. Trump führt einen Handelskrieg und er sieht die amerikanische Notenbank ganz offensichtlich ihre Möglichkeit, die Zinsen zu senken, als wirksame Waffe in diesem Krieg an. Wenn die Botschaft, diese Botschaft bei den Chinesen ankommt, also äh, dass Leitzinssenkungen eine Art von Strafzoll sind, dann müssen wir uns im nächsten Eskalationsschritt im Handelsstreit darauf einstellen, dass es die Chinesen der US-Regierung in gleicher Währung zurückzahlen werden, sprich in einer direkten Abwertung ihrer Währung. Also, was ich damit sagen will, wenn wir Glück haben, haben es Mario Draghi und Jerome Paul geschafft, die Stimmung zu drehen und für mehr Zuversicht zu sorgen, was das künftige Wachstum angeht. Dann könnten wir im Verlauf des zweiten Halbjahres eine Verbesserung der Wachstumsdaten bekommen. Dann wäre dieser DAX-Anstieg der letzten Tage gerechtfertigt und wir könnten sogar in Richtung 13.000 und höher laufen. Strafzölle mögen ein Werkzeug, Werkzeug sein, um die Chinesen hier an den Verhandlungstisch zu zwingen. Sie sind aber keine dauerhafte Maßnahme. Als solche äh, können sie das Wachstum schwächen und äh, sie schwächen es jetzt auch, jetzt wo die Zentralbanken eben diese neuen geldpolitischen Versprechen gegeben haben. Und Trump sagte bereits, die noch ausstehenden 300 Milliarden Dollar an chinesischen Importen auch noch mit 10% Strafzoll belegen zu wollen. Das sind dann Handhelds, das sind Computer. Und so weiter, die also dann direkt, wenn, wenn ich das in den USA als amerikanischer Bürger kaufe, dann eben um 10, 12 Prozent teurer werden würden. Ja, und diese Strafzölle kommen, sagte er, wenn die Verhandlungen jetzt nicht von Erfolg gekrönt sein werden. Also kurzum, was wir jetzt brauchen im DAX, um die Gewinne zu rechtfertigen, ist ein Ende des Rückgangs der Unternehmensgewinne. Dann kann auch das Wachstum anschließend wieder besser werden. Technisch bedeutet das, 12.318 Punkte auf Tagesbasis sind eine Unterstützung, darunter 12.180 nach oben. <lacht> ja, gibt es mögliche Widerstände, mögliche Kursziele bei 12.454, 12.531 Punkte. Ich würde mir jetzt dieses Tief von dieser langen weißen Kerze von dem EZB-Tag ganz genau anschauen. Sollten die Märkte darunter gehen, dann wäre das so das Signal, dass das, was bisher ergriffen wurde in Sachen ähm, Versprechen und geldpolitische Lockerungen, eben nicht ausreicht, um die Stimmung zu drehen. Solange wir über dieser weißen Kerze, über diesem Tief, das eben leicht unter 12.000 Punkten liegt, bleiben, ist das Votum des Marktes okay, das ist nice, ähm, das ist cool, das ist gut, wir glauben daran, dass es die Stimmung dreht. Also ein bisschen ein Gradmesser ist dieses Tief. Ganz kritisch äh, ist das, was New York Times heute Morgen berichtet. Offenbar war die US-Regierung, da waren die Bomber schon in der Luft, es waren die Raketen ausgerichtet, der Flotte, die ja dort vor Iran liegt und offenbar gab es dann in letzter Minute noch eine direkte, direkte Order des US-Präsidenten, diesen Angriff abzublasen, also offenbar brennt da mehr, als man denkt derzeit. Der Ölpreis, den sollte man in dem Kontext auf jeden Fall im Blick behalten. Ähm, der Rückgang jetzt im DAX eben 40 Punkte, ist noch relativ mau. Da ist man immer noch optimistisch wegen den ganzen geldpolitischen Geschenken, die es gegeben hat. Aber ähm, schaut euch das genau an, was es da an Headlines aus dem Iran und rund um das Thema Iran gibt. Und ähm, habt am besten auch, und das werden wir heute auch um 9 Uhr machen, den Ölpreis engmaschig im Blick, weil der so ein bisschen Gradmesser ist für irgendwelche eventuellen Nachrichten, die es rund um dieses Thema geben könnte. In dem Sinne, erfolgreichen Handelstag heute. Ich freue mich auf die Sendung um 9 Uhr gleich, wenn wir live gehen. Oder wenn ich hier nochmal live gehe, und äh, um zu gucken, was hier am Markt passiert. In dem Sinne schon mal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann später oder am Montag wieder. Bye, bye. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.